El amor, la dulzura y la imaginación son parte esencial de un artista. Por ello, la música nos envuelve en un mundo de ilusión y descanso. A continuación, la Orquesta Sinfónica nos interpretará Suite de los Lagos de los Cisnes, de Peter Tchaikovsky. Un fragmento y escena de ballet. Un cuento de hadas, ballet, estructurado en cuatro actos. Odette, la reina cisne y sus compañeras son víctimas de un terrible hechizo lanzado por Robert, el malvado brujo con forma de búho. Durante el día se convierten en cisnes y solo vuelven a la forma humana por la noche, a la orilla del lago, encantado, creado a partir de las lágrimas de la fallecida madre de Odette y el fallecido padre de Odette. El conjuro solo puede romperse si alguien que nunca ha amado antes jura amar a Odette siempre. Aparece Robert y sin frío, amenaza con matarlo, pero Odette intercede ya que si Robert muere antes de que se rompa el hechizo, el hechizo nunca podrá deshacer. A las orillas del lago, las jóvenes cisne esperan tristemente la llegada de Odette. Ella llega llorando desesperada por la traición de Sigfrido y les cuenta los tristes acontecimientos de la fiesta en el palacio. Las doncellas cisnes tratan de consolarla, pero ella se resigna a la muerte. Aparece Sigfrido implorando su perdón. Ella lo perdona y la pareja reafirma su amor. Sigfrido y Odete luchan contra Robat, pero todo es en vano, pues el maleficio no puede ser deshecho. Sifrido elige morir junto a Odette. Así que los dos enamorados se suicidan lanzándose al lago. Ese sacrificio de amor rompe el hechizo de Rothbard sobre las doncellas cisnes, haciéndole perder su poder sobre ellas y morir. Al amanecer se ve aparecer sobre el lago los espíritus de Odette y Sifrido ya juntos para siempre subiendo las regiones celestiales. Les invitamos a escuchar estas mágicas melodías llenas de amor y sueños, interpretadas por Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección de la maestra Betty Morocho. Un aplauso para ellos. <música> 